بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله هنكمل كلام عن البروتكشن بيز هنتكلم هنتكلم إن شاء الله النهارده عن لايف فيلا بروتكشن بيز تمام أنت عندك أوفر هيد لاين متعلق على الأبراج الخط ده طويل جدا وموجود في الهواء وفي الطاقة يعني حد ما فيش حاجة حمية هو خط متعلق فمش شكله كتير جدا ممكن يحصل فيه أخطاء كتير جدا قلت كتير جدا ممكن تمام لازم تحمي لازم تحميه بحماية معينة غير ترانسفورمر يعني أنت عندك الترانسفورمر موجود في مكان معين محدد وحمايته طبعا تختلف عن حماية الأوفر هيد تراكم إن شاء الله فالنهارده هنتكلم عن لاين كده تمام إيه الحاجات الأساسية اللي بتحتاجها عشان تحمي اللاين ده بيقول لك إن هو أثناء الفولت لازم البريكر أقرب بريكر للفولت اللي حصل على الخط ده كله هو اللي يفصل تمام تاني حاجة إن لو البريكر اللي قريب من الفولت ده ما فشل إن هو يفتح حصل في مشكلة عشان هو يفتح لازم الباك اب بروتكشن لما قلت في باك اب بروتكشن ما قلتهاش في الفيديو اللي فات أي بروتكشن لازم يبقى مين وقف يعني بمعنى لازم في حماية أساسية وباك اب وباك اب في محطات في السعودية بتخلي المين بيبقى في اتنين مين مش مين وباك اب بيبقى مين واحد ومين اتنين اللي بيعمله من واحد هو بيعمله من اتنين يعني مثلا عندك بيبقى تري ليه واتنين ليه واتنين ليه دول بيعملوا نفس الفانكشن بتاع نفس الفانكشن اللي بيعملوها مع بعض تمام بس الاتنين بيبقوا شركه مختلفين يعني واحد بقى من شنايدر واحد من اي بي واحد من جي اي واحد من اي بي ايا كان شركتين مختلفين جدا عشان ده لو في وقت لو في تايم مختلف ولا حاجه توقف لي الاوردرات بتاعتها اسرع كده يعني هنا في مصر ما بيهتموش قوي قوي يعني من مين ومين واحد ومين اتنين حطوا مين وباك اب بحيث ان هو لو المين فشل الباك اب يشتغل تمام فاحنا قلنا تاني حاجه ان لو البريكر القريب من الفولت ما فصلش لازم الباك اب بروتكشن يفصل ال يعني البريكر اللي اقرب من البريكر التاني تمام؟ تالت حاجة إيه التايم اللي بيحصل فيه الاوبن او كلوز البريكر لازم يكون وقته قليل جدا 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 تمام؟ فممكن نتكلم النهارده عن انواع الحماية على البريكر انواع الحماية على الاوبن هيد ترانسميشن في المين دي اللي هي حاجات المين في حاجات تانية هنتكلم عنها برضه في السكين بس احنا هنتكلم عن المين المين 3 ميجر ترانسميشن لاين بروتكشن اول حاجه اللي هي تايم جريدت اوفر كارنت بروتكشن طبعا الديفرنشال بروتكشن واهم حاجه الديستنس بروتكشن هنتكلم ان شاء الله عن كل واحد فيهم بالتفصيل ان شاء الله انا دلوقتي هنشرح الاوفر كارنت بروتكشن هنشرحه شرح بسيط كده وسريع هنشرح ثلاث انواع من انواع الباد الريديال والبارس والبار والرينج في حالة لو السيستم ريديال ريديال يعني عندك سبلاي واحد هنا وفي سبلاي تاني يعني الباور فلو اتجاه واحد كده تمام وعندك كذا فيدر كذا مثلا ديجيتريشن مثلا سبلايشن واحد سبلايشن اتنين سبلايشن تلاتة سبلايشن اربعة كل سبلايشن عندها ايه بريكر والاوفر كارنت لو هنا اوفر كارنت تاني اوفر كارنت تلاتة اوفر كارنت اربعة اوفر كارنت كل واحد فيه اوفر كارنت تمام إيه عند اخر اوفر كارنت بيستخدم انستنتينيوس اوفر كارنت او مثلا مظبوط مثلا حصل فولت مثلا هنا تمام اول ما الفولت يحصل ده بيحصل انستنتينيوس تمام دول التعليقات دي كلها ما بتتظبطش على نفس التايم سيتنج اللي بتظبط عليه لا كل واحد فيهم بيتظبط على تايم إيه التايم بيزيد كل ما يقرب من الجنريشن بمعنى انت مثلا عندك هنا عندك الريلي الاولاني ده الفولت حصل هنا ده بيفصل الاستنتاج بيظبط على اول ما يجي اوفر كارنت في لحظتها يفصل عندك مثلا في ده مثلا يفصل بعد نص ثانيه عشان لو ده ما فصلش ده يفصل 
يعني حصل فولت هنا وده ما فصلش عشان ده فصل خلاص ده مش هتقدر يفصل خلاص يفضل السيستم ده كله شغال ما يوقعش السيستم كله لا ده خلاص ما فصلش بعد في لحظتها ده يفصل بعد نص ثانيه نفس الفكره عن ده يفصل بعد ثانيه عشان لو ده ما فصلش وده ما فصلش ده يفصل بعد ثانيه ونص عشان ده ما فصلش وده ما فصلش وده ما فصلش ده يفصل بعد اثنين ثانيه عشان ده ما فصلش وده ما فصلش وده ما فصلش وده ما فصلش تمام دي فكره الريديال سيستم بس في الاوفر كارد دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على البارنت جديد البارنت جديد تختلف عن الريديال جديدة لان فيها اثنين سبلاي وفيها بيكون فيها اثنين دايركشن اوفر كارد ناحيه السبلاي واثنين كونتينرز اوفر كارد ناحيه اللود تمام فالفكره هنا لو حصل فولت مثلا هنا تمام التوب ده هيتغذى ازاي؟ هيتغذى من السبلاي كده وهيتغذى من اللود هيسحب اللود كده فصح فهيفصل طول الشركة هنا فده هيفصل وده هيفصل فالفيلر ده كله هيفصل وهيفضل استمرار تغذية اللود من السبلاي ده تمام؟ ويفضل ده شغال زي ما هو نفس الفكرة لو حصل فولت هنا دول هيفصلوا ودول هيفصلوا بس هو ده فكرة بسيطة جدا عن بارز بارز كده لما بتطلع بارز بارز كده بتطلع اوفر كارنت وركتش ان شاء الله هنا بنتكلم عن رينج لينج سيستم رينج لينج سيستم بيكون فيها الجنريشن او السبلاي وهنا كذا لود راجعين تاني واخر لود بتوصل رجع تاني للجنريشن تمام بيكون في على اول الجنريشن يعني الجزء اللي بيقرب من الجنريشن دول بيكون دايركشن تمام هي الجزء العكسي والباقي بيبقى انستنتينيوس مثلا فقلنا مثلا وبيكون مثلا انستنتينيوس ده بتبص كده هنشوف ده اتجاه المقارنة يعني لو التيار مش كده ما يشوفوش نفس الفكرة ده التيار مش كده يشوف التيار مش كده ما يشوفوش تمام فمثلا لو حصل فولت هنا لو حصل فولت هنا تمام فالتيار هيتمشي ازاي؟ لما الفولت يحصل هيسحب الفولت هيتمشي كده في الأرض هيتغير له كده من الأرض تمام؟ فده هيشوفه وده هيشوفه فتلاقي إن هنا الأقرب للفولت مظبوط على إيه؟ زمن قليل جدا ده واحد من عشرة ثانية ده واحد من عشرة ثانية تمام؟ فلما يحصل ده واحد ثانية واحد ثانية بس واحد ثانية فلما يحصل فولت ده كده ده هيشوفه ده هيشوفه ده هيشوفه ده مش هيشوفه وده هيشوفه فده مظبوط على واحد ونص ده واحد ثانية وده هيفصل الأول دي الفكرة ده هيشوف بس ده هيفصل الأول لو ده مفصلش ده هيفصل لو ده مفصلش ده هيقطع ثانيتين نفصل تمام نفس الفكرة من الاتجاه ده عندنا التيار ماشي كده تمام فده هيشوف ده مش هيشوف ده هيشوف بس ده زمن واحد ثانية ده هيفصل الأول ده زمن واحد ونص ده هيفصل ده هيفصل لو ده مفصلش نفس الفكرة ده مش هيشوف ده هيشوف ده هيفصل لو ده وده مش هيفصلش تمام طب افرض حصل فولت هنا حصل فولت هنا فالتيار هيمشي كده او هيمشي كده تمام يبقى ده مش هيشوفه بس ده هيشوف بس هنا في نص ثانية فده هيفصل اللود ده هيفصل الخط ده فاللود ده يفضل متغذي من الجنريشن ده الثاني واللود ده يفضل متغذي من الجنريشن ده الثاني والحتة دي هي هتفضل مفصولة بس فدي ميزة الريج سيستم شكرا ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على ال differential بإذن الله هنتكلم برضه فكرة سريعة كده يعني ايه نوضح للناس فكرة ال differential بس قصدي اسف ال distance بحيث ان يعني لو حد حب يقرأ في ال distance يعرف يقرأ بسهولة ان شاء الله شكرا بإذن الله الناس تعمل شير وسبسكرايب ولايك وتلف كومنتات رائعة في الفيديوهات ونفسها تنشرح ايه شكرا